giành chiến thắng 2-0 trên sân của Bologna ở vòng đấu vừa rồi, Juventus đã kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm sau 18 trận. Cùng với đó là khoảng cách với top 4 là 6 điểm trong khi với top 6 chỉ kém vì hiệu số bàn thắng bại. Quan trọng hơn là với phong độ như đang thể hiện, hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng bứt phá của lão bà. Cụ thể khi chiến thắng vừa rồi đã là trận thứ tư liên tiếp thầy trò huấn viên Allegri có điểm, trong đó có 3 lần giành điểm tối đa. Và ngay như vòng đấu tới đây trước đối thủ chỉ là một Cagliari đang thi đấu bết bát, Juventus đã được kỳ vọng nhiều cho khả năng giành một kết quả khởi sắc tiếp theo. Điều đó còn được củng cố khi biết rằng trận này họ sẽ được chơi trên sân nhà tại Allianz với 7 chiến thắng có được sau 9 trận vừa rồi. Riêng tại giải vô địch quốc gia Italia cũng thắng tới 4 qua 6 vòng gần nhất. Niềm tin ấy là hoàn toàn có cơ sở. Trên thực tế thì trước đó khi tiếp đón đối thủ này, Juventus cũng thường xuyên đạt kết quả tốt, chẳng nói đâu xa như cả năm lần đụng độ gần đây đều đã giành được chiến thắng. Ở phía đối diện như đã đề cập thì Cagliari chỉ là đội bóng đang có mặt ở nhóm cuối bảng, cụ thể là vị trí thứ 19 với 10 điểm sau 18 vòng đấu, cùng với đó là khoảng cách 3 điểm so với nhóm an toàn. Đi kèm theo đó là phong độ hết sức nghèo nàn khi đã toàn thua ở cả hai vòng đấu gần đây. Riêng trước sân khách còn tệ hơn khi từ đầu mùa đã trải qua 8 trận với chỉ 3 kết quả hòa, còn lại là toàn thua. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng dành sự ủng hộ cho lão bà khi xếp họ ở kèo chấp lên tới hai hòa, mức thuộc hàng cao khi tiếp đón vị khách đến từ xứ đảo từ trước đến nay. Chính vì vậy, đây cũng xứng đáng là cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Ở phương diện tổng bàn thắng trong bối cảnh mà hàng công hai đội đều đang có phong độ không thật tốt, việc nhà cái đưa ra kèo tài xỉu ba hòa được đánh giá là khá cao và đem đến hy vọng cho kịch bản bùng nổ của trận đấu. Chính vì vậy, mốc trên cũng rất được trông đợi ở cuộc đợi sức này. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đây là giai đoạn mà các đội sẽ hoàn thành nốt các lượt trận phải tạm hoãn trước đó và giữa tuần này người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu đáng chú ý giữa Sevilla và Barcelona. Hiện tại với 37 điểm sau 17 trận, đội bóng xứ Andalusia đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng trong khi đại diện xứ Catalan mới chỉ có được 27 điểm và đứng tận vị trí thứ bảy. Không chỉ chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng mà lúc này Sevilla còn tỏ ra nhỉnh hơn về nhiều mặt so với đối thủ. Rõ nét nhất ở đây chính là phong độ khi quãng thời gian vừa rồi đã chứng kiến màn trình diễn tích cực của thầy trò huấn viên Lopez de Gui với mạch toàn thắng ba vòng đấu liên tiếp trước những đối thủ chất lượng, trong đó gần nhất là chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Atletico Madrid. Đã thế ở vòng đấu tới đội bóng xứ Andalusia còn được chơi trên sân nhà, nơi mà từ đầu mùa họ đã trải qua 8 trận với kết quả bất bại, thậm chí còn giành tới 7 chiến thắng. Chính vì vậy mà niềm tin lại càng được củng cố và hy vọng vào một kết quả thuận lợi tiếp theo cho thầy trò huấn viên Lopetegui ở vòng đấu tới đây lại càng lớn hơn. Niềm tin ấy còn đến từ phía đối diện khi mà Barcelona vẫn đang trong tình trạng bất ổn về mọi mặt. Riêng về phong độ như ba vòng đấu gần đây, họ chỉ giành được một chiến thắng còn lại hòa và thua. Chưa kể ở cuộc đụng độ sắp tới, thầy trò huấn viên Xavi lại phải làm khách và với kết quả nghèo nàn khi chỉ thắng một còn lại toàn hòa và thua sau bảy trận từ đầu mùa, rõ ràng là gần như không có hy vọng. Với những đặc điểm như vậy, rõ ràng là ưu thế cho đội chủ nhà đang lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái chỉ đưa ra kèo hòa được thua ở trận này, mặc dù khá hơn so với việc bị chấp ở những lần tiếp đón Barcelona gần đây. Thế nhưng nếu xét điều kiện đang có thì rõ ràng là không tương xứng với Sevilla. Chính vì vậy đây chưa hẳn đã là cái tên đá để trông đợi ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với kèo tài xỉu được niêm yết khá hạn chế là 21/2, đánh giá cho khả năng bùng nổ của trận đấu là không nhiều khi chưa phản ánh tương xứng sức mạnh tấn công của cả hai đội cũng như xu hướng chơi khá cởi mở những trận đấu vừa rồi. Vì thế mà mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn.